বিএনপি এর জনসভা উপলক্ষে রাজধানী সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সমবেত হয়েছে নেতা কর্মীরা বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি নির্বাচনকালে নিরপেক্ষ সরকার ব্যবস্থা সহ বিএনপির পক্ষ থেকে পাঁচ দফা দাবি তুলে ধরার কথা রয়েছে জনসভা থেকে সকাল থেকে ব্যানার ফেস্টু নিয়ে সভাস্থলে আসতে শুরু করেন তৃণমূলের নেতাকর্মীরা ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ বিএনপির পাশাপাশি রাজধানীর আশেপাশের জেলা থেকেও আসছেন নেতাকর্মীরা দুই দফা পেছানোর পর গতকাল বিএনপিকে বাইশ শর্তে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সমাবেশের অনুমতি দেয় পুলিশ নির্বাচনের আগে সমাবেশের মধ্য দিয়ে আন্দোলন ও নির্বাচনে দেশি বিদেশি সব মহলে বার্তা দিতে চাইছে দলটি এছাড়া এ সমাবেশ থেকে তফসিল ঘোষণার আগে সংসদ ভেঙে দেয়া বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি নির্বাচনে সেনা মোতায়েন ইভিএম ব্যবহার না করা সহ বেশ কয়েকটি দাবি তুলে ধরারও ইঙ্গিত দিয়েছেন বিএনপির নেতারা এই মুহূর্তে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আছেন সহকর্মী সালাউদ্দিন সুমন সমাবেশের খবর জানতে সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে সুমন এক বছর বাদে কিন্তু আজকে এই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সমাবেশ করছে বিএনপি গত বছরের বারোই নভেম্বর এখানে সমাবেশে বক্তব্য রেখেছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া যিনি এখন একটি দুর্নীতির মামলায় কারাবন্দি রয়েছেন আজকে তার মুক্তির দাবিতে এবং আনুষঙ্গিক আরও নির্বাচন বিষয়ে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি সহ কয়েক দফা দাবিতে আজকে কিন্তু এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হচ্ছে এখন দুপুর দুইটা বাজে এখন থেকেই কিন্তু সমাবেশের কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়ে গেছে এখানে সকাল থেকেই দলের বিভিন্ন স্তরের নেতা কর্মী সমর্থকরা আসছেন বিভিন্ন এলাকা থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে সোরাউদ্দি উদ্যানের এই সমাবেশে সমবেত হচ্ছেন এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হচ্ছে সমাবেশের স্থল অনেকটাই পরিপূর্ণ হয়ে গেছে নেতা কর্মী সমর্থক দিয়ে আশপাশে আরও যেহেতু এখন অনেক গরম প্রচণ্ড রোদ সে কারণে এই গরমের কারণে আশপাশের গাছের নিচে এবং আশপাশে বিভিন্ন জায়গায়ও কিন্তু নেতাকর্মী সমর্থকরা অবস্থান নিয়েছেন আর আপনাকে জানিয়ে রাখতে চাই যদিও শুনতে ব্যতিক্রম লাগবে যদিও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া এখন কারাগারে রয়েছে তবু আজকের এই অনুষ্ঠানে তাকে প্রতীকিভাবে প্রধান অতিথি করা হয়েছে এখানকার যে সমাবেশের মঞ্চে যে ব্যানার টানানো হয়েছে সেখানে প্রধান অতিথি হিসাবে তার নাম লেখা হয়েছে এবং বিএনপি নেতারা বলছেন যে প্রতীকিভাবেই তাকে এখানে প্রধান অতিথি করা হয়েছে এবং এখানে প্রধান বক্তা হিসেবে আজকে বক্তব্য রাখবেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর খন্দকার মোশারফ হোসেন এবং এখানে সভাপতিত্ব করবেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দলের শীর্ষস্থানীয় নেতারা ইতোমধ্যেই সমাবেশ মঞ্চে এসে বসেছেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা বক্তব্য রাখবেন এবং তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে তারা বিভিন্ন দাবি তুলে ধরবেন নেতারা যেটি জানিয়েছেন যে কয়েকদিন আগে যুক্ত ফ্রন্ট সহ বাম জোট যে দাবিগুলো তুলে ধরেছে বিশেষ করে পাঁচ দফা দাবি সেই দাবি এখানে থাকবে সেই পাঁচ দফা দাবির পাশাপাশি বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি এবং তারেক রহমানের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলাগুলো প্রত্যাহারের দাবি জানানো হবে সেটি কিন্তু এখানে নেতারা বলছেন আর পাঁচ দফা দাবিগুলোর মধ্যে যেগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি করা হবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তফসিল ঘোষণার আগেই সংসদ ভেঙে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে এবং নির্বাচনে সেনাবাহিনী মোতায়েনের দাবি তোলা হচ্ছে এবং তারা বলছেন যে নির্বাচনের একটি অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ যাতে তৈরি হয় সেই দাবি তারা এখান থেকে তুলে ধরবেন পাশাপাশি বলবেন যে দলীয় সরকারের অধীনে যদি নির্বাচন হয় সেই নির্বাচন তারা মেনে নেবেন না সেটি কিন্তু তারা বলছেন ফয়সাল এক ছিল এই সমাবেশ স্থল থেকে সর্বশেষ অবস্থা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বিএনপি সমাবেশ স্থলে সেখান থেকে সরাসরি যুক্ত হয়ে সহকর্মী সালাউদ্দিন সুমন জানাচ্ছিলেন সমাবেশের খবর নির্বাচনকালে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের দাবি পূরণ করা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবাদুল কাদের দুপুরে সচিবালয়ে ব্রিফিংয়ে এ কথা জানান তিনি ওবাদুল কাদের বলেন অক্টোবরের মাঝামাঝি বা শেষ সপ্তাহে নির্বাচনকালীন সরকার গঠন করা হবে আর নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হবে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বিশৃঙ্খলা বা গাফিলতি প্রকাশ্যে নেই সচিবালয়ে বিভিন্ন সময় আন্দোলন সংগ্রামে মুখর থাকত দেখুন সচিবালয়ে সারা দেশের মতো শান্ত বাংলাদেশ তো এখন অশান্ত নয় শান্তির মধ্যে তারা জরুরি সরকার কেন চাইছে যে সরকারের বিশেষ কোনো দায়িত্ব নেই অশান্তির উস্কানি দিচ্ছে বিএনপি সহ তাদের সহযোগীরা তাদের প্রয়োজন হচ্ছে ইলেকশানটা ফেয়ার করা ইলেকশানটা নিরপেক্ষ ইলেকশান তো পরিচালনা করবে ইলেকশান কমিশন ইলেকশান কমিশন নিরপেক্ষ হওয়াটাই প্রয়োজন 
বাংলাদেশে নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় আছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন যারা গণতান্ত্রিক পরিবেশে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না তারা সরকারের সমালোচনা করছেন শনিবার ভয়েস অফ আমেরিকাকে সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন নির্বাচন নিয়ে এখন আর আতঙ্কের কিছুই নেই মানুষ এখন উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট দিতে পারে ভারতের আসাম ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী বলেন সেখানে অবৈধ বাংলাদেশে থাকার তথ্য ভিত্তিহীন এটি ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির বিষয় জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগদান শেষে দেশের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার আগে শনিবার ভয়েস অফ আমেরিকার সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে সাম্প্রতিক নানা ইস্যুতে খোলামেলা কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনী পরিবেশ নিয়ে এক প্রশ্নোত্তরে তিনি বলেন নির্বাচন এখন আর আতঙ্কের বিষয় নেই মানুষ এখন উৎসবমুখর পরিবেশে ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পাচ্ছে জনগণ যাদের ভোট দেবে তারাই আগামী দিনে সরকার গঠন করবে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী প্রায় ছয় হাজারের মতো ইলেকশন হয়েছে আমরা এখানে দেখেছি মানুষের মাঝে সাংঘাতিক একটা উৎসাহ মানুষ ভোট দিতে চায় যায় ভোট দেয় এবং সে খুব গর্ববোধ করে যে সে সে একটা ভোট দিতে পেরেছে এবং তার মন মতো সরকার বা মন মতো লোককে সে পছন্দের লোকটাকে ভোট দিতে পেরেছে তিনটা সিটি কর্পোরেশন ইলেকশন দুটোতে আওয়ামী লীগ জিতেছে একটায় বিএনপি জিতেছে এটা কি প্রমাণ করে না যে এখন ইলেকশন করবার মতো যথেষ্ট একটা সুন্দর পরিবেশ আছে আগামী নির্বাচন হবে আবার সুষ্ঠু নিরপেক্ষ হবে এবং তারা ভোট দেবে ভোট দিয়ে তাদের মন মতো সরকার গঠন করবে কোনো একটা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কিন্তু আমি ক্ষমতায় না আমার ক্ষমতাটার হচ্ছে এটা যে আমি দেশের মানুষের সেবা করার সুযোগ পাই রোহিঙ্গা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন দেশের মানুষ সব সময় পাশে ছিল বলেই রোহিঙ্গা সংকটের মতো এমন একটি জটিল সমস্যা মোকাবিলা করা গেছে শিগগিরই তাদের মিয়ানমারে ফিরিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি বাংলাদেশের জনগণের কাছ থেকে আমি অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছি এবং বিশেষ করে আমার কক্সবাজারের মানুষগুলি কারণ কক্সবাজারের মানুষগুলি সব থেকে বেশি কষ্ট আমরা কিন্তু মিয়ানমারের সাথে ইতিমধ্যে দুটো চুক্তি করে ফেলেছি এবং তারা স্বীকার করেছে তাদেরকে নিয়ে যাবে প্রথম আমরা কিছু পাঠাবো তারা তাদের সাথে ওরা কীরকম ব্যবহার করে সেটা আমরা দেখব এবং তারপর ধীরে ধীরে পাঠাবো ভারতের আসামে নাগরিকত্ব তালিকা প্রণয়ন এবং সেখানে অবৈধ বাংলাদেশি থাকার বিষয়ে দেশটির সরকারের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন ভারতে অবৈধ বাংলাদেশি থাকার বিষয়টি সত্য নয় এটা বোধ হয় তাদের পলিটিক্স এটা হয়তো ওদের তাদের নিজস্ব পলিটিক্স তারা বলছে কিন্তু আমি তো মনে করি যে আমাদের কোনো অবৈধ বাংলাদেশি সেখানে আশ্রয় নিয়েছে আমাদের অর্থনীতি যথেষ্ট শক্তিশালী তারা যদি এখন কাউকে অবৈধ বলে আর অবৈধ বলে এটা সব পুরো তাদের ব্যাপার তবে বিষয়টা নিয়ে আমি কিছুটা কথা বলেছি বা প্রাইম মিনিস্টারের সাথে আমার কথা হয়েছে তিনি বলছে না এমন কোনো মানে তাদেরকে ফেরত পাঠানো বা এই ধরনের কোনো চিন্তা তাদের নেই অন্য কর্মকার সময় সংবাদ শুরু থেকে জামিনে ছিলেন বেগম খালেদা জিয়া মাঝে একবার তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোনা জারি করা হলে এরপর থেকে ধাপে ধাপে বেগম জিয়ার জামিন বাড়িয়েছেন আদালত রোববারও বেগম জিয়ার জামিনের মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন করেন তার আইনজীবীরা দুদকের আইনজীবী জামিনের মেয়াদ বাড়ানোর বিরোধিতা করে জামিন বাতিলের আবেদন জানান আদালত বেগম জিয়ার জামিন কেন বাতিল করা হবে না তা জানতে চেয়ে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেন দুদকের আইনজীবী বলছেন এ মামলায় বেগম জিয়া আর জামিনে নেই তবে জামিন বাতিলের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে সাত অক্টোবর আইনের শব্দের ফাঁক দিয়ে তারা এই মামলাটাকে বিলম্ব করার এবং মামলাকে দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা করছেন বেগম খালেদা জিয়ার জামিন কেন বাতিল হবে না তার জন্য শোকজ করা হয়েছে আগামী সপ্তাহে সাত তারিখের মধ্যে তারা জবাব দিবে বেগম জিয়ার আইনজীবীরা এদিনও তার অনুপস্থিতিতে বিচার করার আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আবেদন করার কথা বলে মামলার কার্যক্রম মুলতবি চেয়েছেন তাদের দাবি এখনও জামিনে আছেন বেগম জিয়া জেলে থাকা আসামিকে তার আইনজীবীর প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না আইনজীবী প্রতিনিধিত্ব করতে পারতেন তখনই যদি জামিনে মুক্ত খালেদা জিয়া হতেন আজকে রিপ্রেজেন্ট করা আর ডিফেন্ড করা দুইটা এক কথা নয় দুইটা আলাদা এখানে আইনের বিচার বিশ্লেষণ আছে সুতরাং এটা যতক্ষণ পর্যন্ত উচ্চ আদালত এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত না নেয় ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদেরকে মুলতুবি করেন মামলা এবং আমাদের সময় দেন এদিকে বিচারকের প্রতি অনাস্থা জানিয়ে এ মামলার অপর দুই আসামির আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন আদালত রায়ের দিন ধার্য চেয়ে দুদকের আবেদনের বিষয়েও সাত অক্টোবর আদেশ দেয়া হবে আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা দুপুরের সময় আরও থাকছে
कक्सबाजारे महेश खाली और टेकनाफे गोलागुली दुई सन्स निहत आहत पुलिस सत सदस्य बंदरबाने तीन डाक लाश 